Xin chào các anh em đã đến với kênh của Mò Kim Như chúng ta đều biết thì các tác phẩm văn học kỳ ảo đến từ Trung Hoa đã trở thành một phần ký ức khó quên trong tuổi thơ của nhiều kèm thủ Ngày nay với sự nhiệm màu của công nghệ chúng ta đã được trực tiếp trải nghiệm, tương tác hay hòa mình vào từng khoảnh khắc liêu trai mà ngày xưa chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng Đọc sách đã mê, xem phim đã sướng thì bây giờ còn được hóa thân vào những nhân vật ấy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa Quả là thích thú và hoài niệm đúng không nào? Hôm nay, hãy để em gái mọt đưa anh em về lại với những ký ức xưa thông qua tựa game đậm chất cổ điển mang tên Cổ Kính Ký hay Tales of the Mirror. Điểm đặc sắc của trò chơi này đó là nó sở hữu đồ họa tuyệt đẹp như một bức tranh thủy mặt vậy. Trong bối cảnh đầy nghệ thuật ấy, nhà sản xuất cũng đã gửi gắm đến khán giả các giá trị sâu sắc. Theo quan niệm xưa, thứ đã dần bị mai một trong xã hội hiện đại. Không để anh em phải chờ lâu, xin mời mọi người hãy cùng nhau bước vào cuộc hành trình hôm nay với cổ kính ký nhé! Trang tin eSports hàng đầu Đông Nam Á với kho dữ liệu eSports khổng lồ Chuyên đưa tin và cập nhật kết quả các giải đấu nhanh chóng nóng hổi Gosu Gamers đã chính thức có mặt tại Việt Nam Hãy cùng theo dõi tại trang gosugamers.vn Chuyện kể rằng, nhà họ Bạch có hai anh em, người anh tên Bạch Hút, người em tên Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm sở hữu một chiếc gương thần, có khả năng soi thấy mấy thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Hai anh em mang theo chiếc gương đi chu du khắp nơi. Đến một ngày kia, khi cả hai đang ngồi trên thuyền, nhìn ngắm cảnh đêm hữu tình của Giang Nam, thì bắt gặp một cô gái mặc áo trắng đang ngồi khóc bên bờ sông. E sợ đó là ma quỷ hiện hình, Bạch Nhiễm đã soi chiếc gương thần vào người cô gái. Hai anh em phát hiện cô gái ấy chỉ là một cô nương bình thường thì vội chèo thuyền đến hỏi rõ thực hư. Chỉ lo rằng cô gái ấy nghĩ quẩn rồi làm chuyện khờ dại. Cô gái mặc đồ trắng thấy Bạch Nhiễm và Bạch Hút đến khuyên bảo thì thúc thích kể rằng cô không định tự vẫn. Chẳng qua hôm nay là đêm trung thu, vậy nên cô đến để thả đèn đưa tiễn những người đã qua đời. Hy vọng họ có thể quên đi oán hận để đầu thai kiếp mới. Theo lời kể thì cô gái tên Nhậm Tam Nương là con dâu của Thẩm Đại Nhân, một trong những người giàu có trong vùng. Chồng của cô là Thẩm Tú, thiếu gia duy nhất của nhà họ Thẩm. Cách đây không lâu, vào ngày sinh nhật của Thẩm Tú, Thẩm Lão Gia đã mang một con chim vàng về tặng con trai. Thẩm Tú rất quý con chim ấy, yêu thương không ngớt. Một ngày kia, Thẩm Tú mang theo con chim đến tửu lầu bàn chuyện làm ăn. Sau đó, không thấy trở về nữa. Tam Nương chờ cả đêm không thấy chồng về thì lo lắng. Đến hôm sau, quan phủ đến báo rằng tìm được một thi thể không đầu trong căn phòng mà Thẩm Tú đặt ở tửu lầu. Nhà môn nghi ngờ rằng Thẩm Tú đã giết người sau đó bỏ trốn nên ra lệnh tịch thu tài sản của nhà họ Thẩm. Thẩm Lão Gia nghe tin dữ, không lâu sau, bệnh nặng qua đời. Trong nhà chỉ còn lại mỗi Tam Nương. Dựa vào vết sẹo trên thi thể không đầu kia, Tam Nương biết người bị giết là Thẩm Tú. Nhưng nhà môn lại không tin cô. Để chứng minh Thẩm Tú trong sạch, Tam Nương thông báo ai tìm được đầu của thi thể cô sẽ thưởng hậu hĩnh khoảng 10 ngày sau một người đánh cá tên vương tự đã mang một cái đầu đến để lấy tiền thưởng gã nói tìm thấy ở ven sông tuy nhiên cái đầu đã bị phân hủy nghiêm trọng không thể chứng minh đó là thẩm tú nên quan phủ không đồng ý xóa tội giết người cho chồng của tam nương kể xong tam nương quỳ xuống van xin bạch nhiễm và bạch hút hãy giúp cô cô sẵn lòng trả mọi giá để minh oan cho thẩm tú bạch nhiễm thấy hoàn cảnh của tam nương thì động lòng thương anh nói với bạch hút cứ đi trước đi anh giúp tam nương minh oan cho chồng xong rồi sẽ theo sau không ngờ lòng tốt của bạch nhiễm lại gián tiếp vén lên bức màn bí ẩn về chuỗi án mạng liên hoàn ở hàng châu đồng thời cũng phơi bày bộ mặt của con người khi đứng trước tiền tài và danh vọng thi thể không đầu ai mới là hung thủ sau khi được bạch nhiễm nhận lời giúp đỡ tam nương đã mời anh về nhà họ thẩm sống để tiền việc điều tra trong nhà ngoại trừ tam nương còn có một vị quản gia già tên tiết ngũ sau khi mời bạch nhiễm ngồi xuống cô mới kể chi tiết hơn về những gì đã thực sự xảy ra cho anh nghe vào ngày xảy ra vụ án 
Thẩm Tú đã mang lòng chim đến tử lầu Xuân Phong để bàn chuyện làm ăn. Thế nhưng, chờ đến khuya, Tam Nương vẫn không thấy chồng quay trở về. Vì ngày thường Thẩm Tú không bao giờ ngủ qua đêm bên ngoài nên cô lo lắng thức trắng đêm. Đến ngày hôm sau, thì người của nhà môn đến đòi soát nhà. Cô mới vỡ lẽ ra là Thẩm Tú bị nghi có liên quan đến vụ án giết người. Thế nhưng, khi lên nhà môn lấy lời khai, Tam Nương nhận ra thi thể không đầu kia chính là Thẩm Tú nhờ vào vết sẹo trên tay phải do anh bị mèo cào khi còn nhỏ. Tuy nhiên, quần áo mà thi thể mặc lại không phải bộ quần áo mà Thẩm Tú mặc khi ra ngoài. Cộng thêm việc do thi thể không có đầu nên phía nhà môn không thể xác minh được người chết là ai. Vậy nên họ không tin lời Tam Nương mà lại nghĩ rằng Thẩm Tú là hung thủ giết người phát lệnh truy nã anh ta. Bạch Nhiễm nghe xong thì cũng nhận ra có ẩn tình gì đó nên anh đến nhà môn muốn xin Tri Phủ xét xử lại vụ án. Tuy nhiên, Tri Phủ Hồ lại từ chối vì ông ta cảm thấy sự việc đã quá rõ ràng, không cần thiết phải điều tra thêm nữa. Sau một lúc thuyết phục, Tri Phủ Hồ đã đồng ý xét xử lại vụ án với hai điều kiện. Đó là Bạch Nhiễm không được nói cho ai biết anh ta đang điều tra. Anh sẽ phải tự điều tra một mình mà không có sự giúp đỡ của nhà môn vì chỉ có một tháng để chứng minh thẩm tú vô tội. Bạch Nhiễm thoải mái đồng ý với yêu cầu của Tri Phủ Hồ tiến hành bắt tay vào việc điều tra. Đầu tiên, anh tìm gặp nhân viên khám nghiệm tử thi Tống, người phụ trách khám nghiệm cho vụ án thi thể không đầu. Dựa vào dấu vết còn lại, Tống suy đoán nạn nhân đã bị ai đó bóp cổ đến chết. Trong móng tay của nạn nhân có vài sợi vải, có thể nạn nhân đã cố giải dụa trước khi bị giết. Sau khi nạn nhân hoàn toàn tắt thở thì hung thủ mới tiến hành chặt đầu nạn nhân. Vết chặt rất ngọt, có khả năng hung khí là một cây rìu hoặc kiếm dài. Tuy nhiên, mang thứ đó vào tử lầu thì rất dễ gây chú ý. Tại hiện trường không hề phát hiện dấu hiệu ẩu đả. Vết chân ở hiện trường cũng bị máu của nạn nhân che lấp nên không phát hiện được manh mối nào có lợi ngoại trừ việc hung thủ có thể là người quen của nạn nhân. Ngoài ra, Tống còn cho biết cái đầu được tìm thấy sau đó có vết cát trùng với vết cát trên thi thể. Tuy nhiên, vì đã bị phân hủy nặng nên không thể xác định được nhân dạng, chỉ biết đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Sau khi hiểu sơ về quá trình gây án, Bạch Nhiễm đến tiểu lầu Xuân Phong, nơi xảy ra án mạng. Dù vừa xảy ra một vụ án kinh hoàng ở đây, thế nhưng khách đến tiểu lầu này vẫn đông nườm nượp. Anh chọn một bàn trống rồi ngồi xuống, gọi một tiểu nhị đến hỏi chuyện. Vừa hay, tiểu nhị đó là người đầu tiên phát hiện ra thi thể không đầu. Cậu ta kể, hôm đó, Thẩm Tú đã đặt phòng trước và mời một người bạn đến uống rượu. Hai người ngồi ở phòng riêng nên tiểu nhị không nhìn rõ mặt người bạn của Thẩm Tú. Chỉ biết người bạn đó mặc một bộ quần áo tối màu, còn Thẩm Tú thì mặc một bộ quần áo màu đen với thắt lưng tím. Sau đó, vì công việc trong tủ lầu bận rộn nên cũng không ai để ý đến nữa. Đến khi tiểu nhị quay lại thì đã phát hiện một thi thể không đầu mặc bộ quần áo màu xanh nằm gục trên bàn, trên sàn toàn là máu. Tiểu nhị kể đến đây thì xung quanh vang lên tiếng hoang hô, hóa ra danh kỹ Lan Châu nổi tiếng đang biểu diễn. Không ít thi sĩ vỗ tay họ reo, làm thơ tặng nàng. Để đáp lại, Lan Châu đã ra một câu đố, ai đoán đúng sẽ được tặng một bình rượu hàng đàm hương của tử lầu Xuân Phong. Bạch Nhiễm dễ dàng giành được chiến thắng và chiếm được tình cảm của Lan Châu. Tuy nhiên anh không vội tiếp nhận cô nàng. Thay vào đó, Bạch Nhiễm vẫn tiếp tục hỏi thăm những vị khách và tiểu nhị trong tiểu lầu về vụ án hôm trước. Khi bị hỏi đến thì tiền tiểu nhị của tiểu lầu lại ấp úng như đang che giấu điều gì đó. Sau một lúc tra hỏi, cậu ta mới thú nhận hôm đó trong lúc dọn dẹp hiện trường đã vô tình nhặt được một chiếc bông tai bằng sang hô đỏ. Vì thấy có vẻ quý giá nên cậu ta đã giấu làm của riêng mà không trình lĩnh quan phủ. Dưới sức ép của Bạch Nhiễm, tiền tiểu nhị đồng ý bán lại chiếc bông tai cho anh với điều kiện không được tiết lộ chuyện cậu ta đã lấy nó. Ngày hôm sau, vì nghi ngờ hung thủ có thể là người quen của Thẩm Tú nên Bạch Nhiễm đã đến gặp Tam Nương để hỏi về các mối quan hệ của chồng cô. Tam Nương cho biết nhà họ Cát có quan hệ khá sâu với nhà họ Thẩm. Cát lão gia là bạn của cha chồng cô. Con trai ông Cát Nguyên Lịch cũng là bạn học của Thẩm Tú. Ngoài ra, chồng cô còn có một người bạn học cũ là Hứa Chiêu Chiêu, nhà giao và quyền lực nhất Nam Kinh. Tam Nương kể, lần cuối Hứa Chiêu Chiêu và Thẩm Tú gặp nhau là vào tiệc sinh nhật 21 tuổi của Thẩm Tú cách đây nửa năm. Hôm đó, Hứa Chiêu Chiêu từ Nam Kinh trở về, tặng Thẩm Tú con dao găm bằng vàng làm quà sinh nhật. Từ Nam Kinh đến Hàng Châu cũng mất 6 ngày đường, 
Vậy mà hứa chiêu chiêu vẫn lặn lội đến mừng sinh nhật thì hung thủ khó có thể là hứa chiêu chiêu được. Khi nói về những kẻ thù của thẩm tú, Tam Nương lại ngay lập tức khẳng định chồng cô rất hiền lành, không hề có bất kỳ kẻ thù nào. Nhận thấy sự bất thường của Tam Nương, Bạch Nhiễm quyết định hỏi quản gia tiết ngủ. Nhưng có lẽ do đã được Tam Nương dặn trước nên ông ta cũng không hé răng nửa lời. Chỉ khuyên Bạch Nhiễm nếu muốn biết thêm có thể đến chợ quỷ gần tử lầu Xuân Phong để điều tra. Bạch Nhiễm lại hỏi về con chim của thẩm tú. Lúc này, lão quán gia trả lời ngay thấp lự. Ông ta nghe nói đó là một con chim thần có thể mang lại tiền tài, danh vọng cho người nuôi. Nó cũng có khả năng biến ước mơ thành sự thật. Vậy nên, thẩm lão gia mới bỏ số tiền lớn mua nó từ tay các lão gia làm quà cho thẩm tú. Bạch Nhiễm cảm ơn lão rồi rời khỏi thẩm phủ. Vì chợ quỷ chỉ mở cửa vào ban đêm, nên anh quyết định đến khu chợ nằm cạnh tiểu lầu Xuân Phong để hỏi thăm tình hình trước. Tại đây, Bạch Nhiễm gặp Chu Hắc Hưng, ông chủ của một cửa hàng lớn trên phố. Chu Hắc Hưng cho biết, Thẩm Tú là một người nổi tiếng tốt bụng ở Hàng Châu. Hai năm trước anh ta còn từng thi đổ tiến sĩ, là người duy nhất đổ tiến sĩ trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên, Thẩm Tú lại không nhận được một chức quan nào ở Kinh Thành. Sau đó, phải quay về Hàng Châu tiếp tục sống cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu. Chu Hắc Hưng còn khen Thẩm Tú rất yêu thương vợ thường sai người mua mấy món đồ chơi lạ cho Tam Nương. Ông cũng bày tỏ, mình không tin một kẻ nho nhã như Thẩm Tú là có thể giết người. Bạch Nhiễm lại đến một sạp hàng gần đó mua quà vặt. Thấy Bạch Nhiễm dễ gần, chủ cửa hàng là Tả Thanh cũng niềm nở trò chuyện với anh. Tả Thanh nói, vào ngày diễn ra vụ án thì anh ta phải đi nhập hàng đến tối mới về, nên cũng chẳng rõ đầu đuôi mọi việc thế nào. Tuy nhiên, từ khoảng 9 đến 11 giờ đêm, khi đang dọn hàng, một người đàn ông vô tình đụng phải anh ta. Tạ Thanh nói anh ta không nhớ rõ mặt kẻ ấy, chỉ biết gã cao, gầy, mặc quần áo tối màu, tay xách theo một cái lồng chim được che đậy cẩn thận. Lúc cả hai va chạm, gã ta đánh rơi một món đồ, nhưng bảo không cần, nên Tạ Thanh đã giữ lại. Nói rồi, anh ta lấy một cây nấm linh chi bằng gỗ ra cho Bạch Nhiễm xem, bảo đây chính là vật mà người đàn ông kia đánh rơi. Tạ Thanh còn nói, sau khi gã kia bỏ đi, thì trên đường xuất hiện vài vệt máu nhỏ, dường như chúng chảy ra từ cái lồng chim. Theo Tả Thanh nhớ thì gã ta cũng chẳng phải người vùng này, nghe giọng giống như người đến từ Nam Kinh. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc thì trời cũng đã bắt đầu tối. Bạch Nhiễm cảm ơn Tả Thanh rồi đi đến chợ quỷ cách đấy không xa. Tại đây, Bạch Nhiễm bỏ tiền ra mua tin tức từ một người đàn ông tên Đinh Đại Nhĩ. Gã cho biết nhà họ Thẩm chỉ có một kẻ thù là nhà họ Dương. Mười năm trước, hai nhà này bắt tay cùng nhau làm ăn nhưng vì tranh chấp thua lỗ mà trở mặt nhau. Tuy nhiên, hai vị thiếu gia nhà này lại có vẻ rất thân thiết. Sau khi trả tiền cho Đinh Đại Nhĩ, Bạch Nhiễm lại mua thêm một ít đồ của những quầy hàng gần đấy rồi quay về phòng. Ở trong phòng, Bạch Nhiễm trò chuyện với chiếc gương thần. Nó khuyên anh hãy thử mang cây nấm bằng gỗ mà Tả Thanh nhặt được đi hỏi Tam Nương. Nếu cô ta nhận ra vật này thì có khả năng người đàn ông mà Tả Thanh gặp chính là hung thủ sát hại thẩm tú. Bạch Nhiễm cảm thấy gương thần nói có lý. Nên hôm sau, anh lập tức đến tìm Tam Nương. Nhưng hôm nay cô không có ở trong phủ. Quản gia nói Tam Nương đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, còn khi nào về thì ông không biết. Bạch Nhiễm chỉ đành gác việc này sang một bên và đến dương phủ muốn tra thử, nhưng trong phủ lại không có ai mở cửa. Đến tiểu lầu Xuân Phong. Anh đã gặp và trò chuyện với Lan Châu. Cô cho biết, hôm đó mình không ở tử lầu, nhưng anh có thể thử hỏi đầu bếp Kiều. Hôm nay có vẻ không phải là ngày lành tháng tốt để điều tra bởi tay đầu bếp kia đang rất bận, tối tăm mặt mũi. Nên ông ta tỏ ra gắt gỏng và không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của Bạch Nhiễm. Đừng trông mà, mà bác hình giống. Sáng hôm sau, Bạch Nhiễm vừa dậy đã chạy đến Dương Phủ. May mắn gặp được Dương Kính Chi, thiếu gia nhà họ Dương đang ở đó. Bạch Nhiễm bước đến bắt chuyện với anh ta. Bất ngờ thay trái với lời đồn về mối quan hệ đối địch của hai nhà họ Dương Thẩm, Dương Kính Chi lại cho rằng Thẩm Tú là người tốt, không thể là kẻ giết người được. Khi được hỏi tại sao Dương Phủ lại luôn đóng kín như đang che giấu gì đó, Dương Kính Chi bảo vì anh ta thường ra ngoài làm ăn nên phải cài kính cửa như vậy. Đồng thời, vào ngày xảy ra vụ án, hay đúng hơn là nguyên cả tháng đó, Dương Kính Chi không ở Hàng Châu mà đang đi bàn chuyện làm ăn. Những ông chủ tiệm buôn bán ở Hàng Châu có thể làm chứng cho Dương Kính Chi. 
Anh ta chỉ vừa về Hàng Châu một ngày trước khi thẩm lão gia qua đời mà thôi. Cảm thấy không còn gì để hỏi. Bạch Nhiễm tạm biệt Dương Kính Chi rồi đến nhà của Vương Từ. Người đánh cá đã phát hiện ra cái đầu bị phân hủy. Nhờ số tiền thưởng nên nhà họ Vương đã đổi đời, sống trong một căn biệt phủ rộng rãi. Vương Tự cho biết lúc trước gã ta làm nghề đánh cá, bây giờ chuyển sang buôn bán nhỏ. Cái đầu kia là do gã ta tình cờ tìm thấy khi ra sông kéo lưới. Trong nhà gã chỉ có vợ và con gã. Cha của Vương Tự vừa về quê ở Tuyên Thành. Hôm xảy ra vụ án, gã lại đang ở sông Bà. Những người ở đó có thể làm chứng. Bạch Nhiễm lại đi hỏi vợ và con của Vương Tự là Xuân Hoa và Vương Đảng Đảng. Xuân Hoa cho biết sau khi có tiền thì dọn lên đây ở, còn căn nhà lúc trước của họ ở ven hồ đã bị bỏ hoang. Qua lời của Xuân Hoa thì Vương Tự là một kẻ đã nghèo còn lắm tật. Lúc đánh cá thì chẳng bắt được con nào. Bây giờ có tiền thì nổi hứng đòi mua nha hoàng. May mà cô đã kịp thời ngăn cản. Con là Vương Đảng Đảng thì nói cha mình lúc trước còn làm thợ săn có thể vác một bó củi lớn. Trong nhà ngoài ông ra thì còn một người chú nhưng người chú đột nhiên biến mất chẳng rõ đi đâu. Thấy có điểm đáng ngờ, Bạch Nhiễm mang chuyện này đi hỏi Vương Tự. Gã ấp úng bảo tưởng mình đã nói với Bạch Nhiễm rồi. Sau đó lấp liếm nói em trai gã đột ngột bỏ nhà đi làm công. Gã thấy mãi cũng thành quen nên không thèm quan tâm đến. Còn em trai đi đâu thì gã không biết. Gã còn đang chờ em trai về để ăn buổi cơm đoàn viên gia đình đây. Nói rồi Vương Tự nhanh chóng viện cớ đuổi Bạch Nhiễm đi. Dường như gã đang che giấu điều gì đó. Rời khỏi nhà Vương Tự, Bạch Nhiễm lại đi đến các phủ. Các lão gia vẫn đang đau lòng vì cái chết của bạn nên tỏ ý Bạch Nhiễm cần gì thì cứ đến tìm ông. Khi được hỏi về con chim mình bán cho thẩm lão gia, cá uyên kể ông lấy con chim ấy từ một người bạn ở nước khác. Thế thẩm lão gia thích con chim ấy nên ông chiều lòng bạn nhượng lại nó. Sau khi được cha mua chim cho, thẩm tú vẫn thường mang con chim đến chơi với ông. Mối quan hệ của hai nhà rất tốt. Các uyên bảo Bạch Nhiễm có thể tìm con trai ông là Các Nguyên Lịch để hỏi thêm, có lẽ sẽ biết thêm gì đó. Khi gặp Các Nguyên Lịch, Bạch Nhiễm cảm thấy đây là một thư sinh có học thức. Nhưng khi được hỏi về thẩm tú, cậu ta lại cho rằng thẩm tú có lẽ là hung thủ thật. Khi còn đi học, Các Nguyên Lịch từng thấy thẩm tú uống say rồi đánh người, thậm chí còn kéo bè kéo phái đi xem đánh nhau. Rõ ràng mối quan hệ giữa hai nhà Các thẩm rất tốt, nhưng Các Nguyên Lịch dường như không thích thẩm tú. Cậu ta nói, nếu Bạch Nhiễm muốn hỏi thêm về thẩm tú thì nên hỏi em gái cậu ta. Trước khi Bạch Nhiễm đi, Nguyên Lịch đưa một bức thư nhờ anh giao cho Tam Nương. Dường như cậu ta có tình cảm đặc biệt với Tam Nương. Bạch Nhiễm nhận lấy bức thư rồi đi tìm em gái của các Nguyên Lịch là các Ngọc Hồng. Nhìn thấy cô gái trẻ đang ôm nhành hoa buồn bã ở ven hồ, Bạch Nhiễm tiến lại bác chuyện. Qua lời nói và thái độ của các Nguyên Hồng, không khó để nhận ra cô yêu đơn phương thẩm tú. Đồng thời cô rất ghét Tam Nương vì đã cướp người mình yêu. Tam Nương ban đầu được nhà họ thẩm mua về làm nha hoàng, không ngờ sau đó lại kết hôn với thẩm tú. Đồng thời, Ngọc Hồng còn tiết lộ rằng anh trai cô cũng ôm mối tình đơn phương với Tam Nương. Dường như Tam Nương cũng biết điều đó. Cứ mỗi thứ ba hàng tuần, Tam Nương đều sẽ sửa soạn quần áo lộng lẫy ra ngoài, dù không biết cô ta đi đâu, làm gì. Ngọc Hồng cảm thấy chuyện đó cũng chẳng tốt lành gì, chỉ tội cho thẩm tú. Trên đầu có cái sừng lúc nào không hay. Cuối cùng, Ngọc Hồng kết luận linh cảm phụ nữ cho cô biết, người bị giết chính là thẩm tú. Nghe Ngọc Hồng nói xong, Bạch Nhiễm cũng hơi nghi ngờ về mối quan hệ giữa Nguyên Lịch và Tam Nương, nhưng anh chưa có chứng cứ khẳng định điều đó. Bạch Nhiễm bàn đến căn nhà cũ của Vương Tự, gặp được một lão ăn mày tên Ngô Lão Cẩu. Ông ta khá quen thuộc với nhà họ Vương, nên nói với Bạch Nhiễm rằng cái nhà này từ trên xuống dưới chẳng có ai tốt cả. Ông ta còn bảo Vương Tự rất ghét người em trai Vương Mậu của mình. Làm gì có chuyện chờ về nhà ăn cơm đoàn viên. Ngược lại, gã còn muốn nhanh chóng tống cổ em trai đi. Ngô Lão Cậu nói, vào cái ngày xảy ra án mạng thì trời mưa lớn. Ông đang trúng mưa gần thẩm phủ, nhìn thấy thẩm tú xách lòng chim ra ngoài. Khi anh ta thấy một con mèo đen bị kẹt trên cây nên đã leo lên cứu nó. Kết quả, chân phải bị bông gân. Bạch Nhiễm nhận được những thông tin quan trọng này thì trả tiền cho Ngô Lão Cẩu xem như cảm ơn. Đồng thời chiếc gương thần nói cho Bạch Nhiễm biết cái giỏ đánh cá treo trước nhà cũ của Vương Tự còn vương mùi máu người. Hôm sau, Bạch Nhiễm đến Nha Môn từ sớm và được nhân viên khám nghiệm tử thi tống xác nhận thi thể bị bông gân ở chân phải. Chắc chắn thi thể không đầu kia chính là thẩm tú đang mất tích rồi. 
nhưng làm sao để thuyết phục tay tri phủ cứng đầu kia thì thật nan giải may sao bạch nhiễm là tình cờ quen biết nam chu nam chu là bạn của tri phủ hồ anh ta biết rằng tri phủ là một người bướng bỉnh và ông ta không thích thẩm tú nếu bạch nhiễm có việc cần thuyết phục tri phủ thì có thể đến tìm anh ta rời khỏi nhà môn bạch nhiễm đi đến nhà vương tự khi được hỏi về mối quan hệ giữa gã và em trai vương mậu vương tự không ngừng lấp liếm rằng mối quan hệ giữa gã và em trai rất tốt tuy lúc trước em trai gã lười biến thật nhưng bây giờ đã thay đổi dịp lễ vu lan vừa rồi em trai nói với gã bận ra ngoài làm ăn nên không về còn giỏ có mùi máu là vì gã đã dùng nó để đựng cái đầu tìm được chứ có gì lạ đâu cảm thấy nghi ngờ bạch nhiễm đến tiểu lầu xuân phong hỏi thăm lan châu cô cho biết mình có ấn tượng xấu với vương mậu vì hay bị gã sàm sỡ lần cuối cô gặp vương mậu là hai ngày trước tết trung thu tức là một tháng sau lễ vu lan điều này chứng tỏ vương tự đã nói dối về lý do vắng mặt của vương mậu ngày tiếp theo bạch nhiễm được nam chu nhờ tìm một món quà để anh ta tặng cho hồ tri phủ trong dịp sinh nhật bạch nhiễm đến chợ mua nghiêng mực làm quà sau khi chuyển món quà cho nam chu anh ta đồng ý sẽ giúp bạch nhiễm tìm cha của vương tự xem như trả ơn khi quay về thẩm phủ bạch nhiễm đã đi tìm tam nương để đưa cô bức thư của các nguyên lịch tam nương nói cô sẽ dành phần đời còn lại ở thẩm phủ và sẽ không đáp lại tình cảm của nguyên lịch hy vọng anh ta sẽ sớm tìm được tình yêu mới thế nhưng khi bạch nhiễm hẹn cô ngày thứ ba tuần sau đi ra ngoài tam nương lại nói ngày hôm đó cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi để che giấu việc cô thường ra ngoài vào mỗi thứ ba hàng tuần vài ngày sau nam chu nói với bạch nhiễm rằng anh ta vẫn chưa tìm được tung tích của cha vương tự lạ ở chỗ là vương tự nói cha gã về thăm quê nhưng quê của vương tự ở đó đã trở thành ngôi làng bỏ hoang từ 20 năm trước rồi nhận thấy có điểm khả nghi bạch nhiễm nhờ nam chu tiếp tục điều tra còn anh thì đi đến tửu lầu xuân phong tìm đầu bếp kiều lão nói vào ngày xảy ra vụ án phòng do thẩm tú đặt có gọi nhiều món ăn hoài dương có khả năng vị khách ăn cùng thẩm tú là người hoài dương làm rõ án oan nam kinh thẳng tiến ngày hôm sau là ngày thứ ba bạch nhiễm lén bám theo tam nương khi cô ta ra ngoài nhìn thấy tam nương rẽ vào hàng thuốc của nhà họ dương bạch nhiễm cũng vào theo trong tiệm thuốc anh thấy tam nương và dương kính chi đang chào hỏi nhau cử chỉ vô cùng thân thiết sau đó cả hai cùng nhau đi vào buồng trong của cửa hàng bạch nhiễm muốn đi theo thì bị một phụ nữ cản lại vì nghĩ anh chen hàng sau một hồi thuyết phục Cuối cùng bà ta cũng để anh vào trong. Bạch Nhiễm đi vào sân sau cửa hàng thì thấy Tam Nương đang trò chuyện với một ông cụ. Ông cụ này tên là Khâu Thành Tử, là thầy dạy về thảo dược cho Dương Kính Chi. Hóa ra vì Tam Nương cũng muốn học về thảo dược nên thứ ba hàng tuần, Dương Kính Chi sẽ đưa cô đến gặp Khâu Thành Tử. Dương Kính Chi nói anh ta không muốn người khác đồn anh có mối quan hệ bí mật với Tam Nương nên mới phải che giấu điều này. Anh ta xin lỗi và bày tỏ nếu Bạch Nhiễm cần gì, anh ta sẽ giúp đỡ. Khâu Thành Tử nói rằng khi còn nhỏ, Thẩm Tú và Dương Kính Chi đã là bạn thân. Thẩm Tú còn thường mang Tam Nương đến đây chơi với Kính Chi. Thế nhưng vì hai nhà Thẩm Dương không ưa nhau nên cả ba phải giấu giếm mối quan hệ này. Ông còn bảo Kính Chi là người tốt, Bạch Nhiễm có thể tin tưởng. Về phần Tam Nương, cô nói mình đã theo Khâu Thành Tử học được 2 năm. Học y thuật là ước mơ khi còn nhỏ. Thẩm Tú khi còn sống cũng biết chuyện này và ủng hộ cô theo đuổi nó. Giờ anh mất rồi, chỉ còn y thuật cùng ước mơ hành y cứu người giữ cô lại với cuộc đời nên cô không muốn từ bỏ. Bạch Nhiễm tiếp tục hỏi Tam Nương về các Ngọc Hồng. Tam Nương bảo cô biết tình cảm của Ngọc Hồng, cũng biết cô ấy không thích mình. Nhưng dù sao Ngọc Hồng là cô gái tốt. Còn về việc tại sao phải che giấu mình học y là bởi theo truyền thống thì Khâu Thành Tử không nhận đồ đệ nữ. Vậy nên cô phải giữ bí mật chuyện này giúp ông Bạch Nhiễm đem chuyện này kể cho Ngọc Hồng Khiến cô ta nhận ra mình đã luôn nghĩ sai về Tam Nương Góp phần hàng gắn mối quan hệ của hai người Ngày tiếp theo Bạch Nhiễm mang những bằng chứng mình tìm được trình lên tri phủ Thành công chứng minh cho ông rằng Người bị hại là Thẩm Tú Còn hung thủ là một người khác Tri phủ hồ đồng ý cho Bạch Nhiễm thời gian 2 tháng Để tìm ra hung thủ thật sự Anh quay về Thẩm Phủ Báo tin mừng cho Tam Nương Sau đó cầm cái nắm gỗ hỏi cô nhưng Tam Nương nói không biết Lão quản gia tiết ngủ nói Cây nắm đó là do thẩm tú tự tay khách tặng Tam Nương Nhưng ai ngờ chưa kịp tặng thì người đã qua đời 
Điều này càng khẳng định thêm khả năng người đàn ông cầm lồng chim chạy ra khỏi tửu lầu sư phong đêm đó đã đổi quần áo với thảm tú sau khi sát hại anh ta. Nghĩ rằng hung thủ có thể đang ở Nam Kinh, Bạch Nhiễm lập tức khăn gói lên đường. Từ Hàng Châu đến Nam Kinh phải mất 3 ngày đường. Khi đến nơi, anh lập tức đến quán trà để tìm một người đàn ông tên là La Tiểu Nhãn, bạn của Đinh Đại Nhĩ để hỏi tin tức về con chim quý. La Tiểu Nhãn nói cả Nam Kinh chỉ có nhà của cậu Phụ Doãn là có giữ một con chim quý, rất nhiều người đến xem nhưng chưa ai tận mắt thấy nó. Bạch Nhiễm nghe vậy thì đến nhà Phụ Doãn muốn xem thử đó có phải là con chim quý đã mất của Thẩm Tú hay không. Tuy nhiên anh phải mất vài ngày để chiếm được lòng tin của người canh cổng nhà Phụ Doãn. Sau khi vào trong, Bạch Nhiễm dùng tấm gương kiểm tra thì phát hiện chiếc lồng chim trong gương có vết máu, còn một bài cổng tóc còn sót lại. Chứng tỏ đây là chiếc lồng chim từng được dùng để che giấu cái đầu của Thẩm Tú. Hôm sau, Bạch Nhiễm đến gặp La Tiểu Nhãn để hỏi thêm về con chim quý ấy. La Tiểu Nhãn bảo cậu Phụ Doãn được nhà họ hứa tặng con chim đó. Con nhà họ hứa thì mua con chim thông qua một người trung gian tên Khúc Ứng Thù. Bạch Nhiễm đến nhà Khúc Ứng Thù thì gã bảo chẳng hiểu sao con chim ấy lại rơi vào tay cậu đại nhân. Ban đầu lão phu nhân nhà họ hứa lấy chuyện làm ăn giữa hai nhà Lương Hứa để uy hiếp Lương Vô Giá tìm một con chim quý về cho bà, còn Khúc Ứng Thù chỉ làm trung gian. Gã cho biết người bán con chim là một phụ nữ Tây Vực, bảo Bạch Nhiễm có thể đến tìm Hứa Chiêu Chiêu, nhị thiếu gia nhà họ hứa để hỏi thăm thêm tin tức. Trước khi rời khỏi nhà Khúc Ứng Thù, Bạch Nhiễm nhìn thấy một chiếc bông tai rất giống với chiếc bông tai tìm thấy ở hiện trường. Anh đến gặp vợ của Khúc Ứng Thù là Giang Kỷ Hiền, ngõ ý muốn mua đôi bông tai ấy. Giang Kỷ Hiền dù nghe tiền thì sáng mắt nhưng vẫn từ chối bởi đôi bông tai giờ chỉ còn một chiếc nên không bán được. Khi thấy chiếc bông tai của Bạch Nhiễm, Kỷ Hiền lập tức nói đó là bông tai mà cô đã làm mất và đồng ý bán lại cho anh. Tại Hứa Phủ, Hứa Chiêu Chiêu vô cùng niềm nở khi biết Bạch Nhiễm là bạn của Thẩm Tú nên kể hết mọi chuyện cho anh nghe. 6 tháng trước, vì chuyện làm ăn, nên hứa chiêu chiêu bị tống vào tù Hứa lão phu nhân vì muốn cứu hứa chiêu chiêu Nên đã bỏ tiền ra mua con chim quý từ ai đó Rồi mang tặng cho cậu phụ doãn để mua cho ông ta Sau khi được thả Chiêu chiêu vẫn rất giận lão phu nhân Nên không thèm đến xem thử con chim ấy Nên anh hoàn toàn không biết Đó chính là con chim quý của thẩm tú Khi nghe tin thẩm tú đã chết Chiêu chiêu tỏ ra vô cùng đau buồn Và nói bạch nhiễm cần gì Thì cứ đến tìm anh Đồng thời còn gợi ý Bạch Nhiễm hãy tìm Lương Vô Giác hỏi thử xem Vì gã ta là người tìm chim cho lão phu nhân nên có thể gã sẽ biết gì đó Tại nhà Lương Vô Giác, Bạch Nhiễm hỏi Nha Hoàng thì biết được Lương Vô Giác từng đến Hàng Châu để mua chim vào ngày 15 Từ Nam Kinh đến Hàng Châu cần 3 ngày Vậy là vào ngày 18 cũng tức là ngày xảy ra án mạng Lương Vô Giác đã có mặt tại Hàng Châu Tuy nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ để kết luận Lương Vô Giác là hung thủ giết thẩm tú nên Bạch Nhiễm đành trở về. Vài ngày sau, Bạch Nhiễm quay lại Lương Phủ thì nhận được tin Lương Vô Giác đã bị quan phủ bắt vì tội giết thẩm tú. Anh vội vàng đi vào thì thấy vợ của Lương Vô Giác đang ngồi ở đó. Bên cạnh là Lương Vô Ngọc, anh trai của Lương Vô Giác. Vợ của Lương Vô Giác tỏ ra khá hờ hững về việc chồng mình là kẻ giết người. Còn Vô Ngọc nói khi bị bắt, Vô Giác không hề chống cự hay biện minh bất cứ điều gì. Dù không tin em trai giết người nhưng Vô Ngọc cũng không thể làm gì khác. Bạch Nhiễm nghe vậy thì đến nhà môn, xin vào ngục thăm Lương Vô Giác để hỏi rõ sự tình. Vô Giác nói, chính hứa chiều chiều tố cáo vì biết ngày anh ta đến Hàng Châu cũng là ngày thẩm tú chết. Bạch Nhiễm nói mãi anh ta mới kể lại chuyện xảy ra hôm đó. Ngày hôm ấy, Vô Giác đến Hàng Châu vì muốn mua lại con chim của thẩm tú để cứu hứa chiều chiều ra khỏi tù. Thế nhưng thẩm tú không đồng ý. Sau khi biết chiều chiều bị nhốt trong tù, thẩm tú nói với anh ta là có cách khác để cứu chiều chiều rồi cả hai hẹn gặp nhau ở Nam Kinh. Sau khi cả hai thỏa thuận xong thì tạm biệt nhau. Vô Giác rời đi vào lúc 7 đến 9 giờ vì muốn bắt chuyến đò cuối đến Nam Kinh. Người lái tàu và tình nhân của anh ta có thể làm chứng. Thời gian này không khớp với thời gian người đàn ông cầm lồng chim xuất hiện, nên hung thủ không phải là Vô Giác. Bạch Nhiễm đem chuyện này báo với Quan Phủ, gả cho anh thêm 5 ngày để chứng minh Vô Giác trong sạch. Theo lời Vô Giác, Thẩm Tú đi tìm tình nhân của anh ta ở Ngọc Nhân Quán. Tuy nhiên, chẳng ai ở đây thừa nhận mình là người đó. Cuối cùng, Bạch Nhiễm phải giả gái vào điều tra. Nhờ sự giúp đỡ của một cô nương tên Hồng Liên, anh mới biết cửu Lý Hương, chủ nhân của Ngọc Nhân Quán, cũng chính là tình nhân của Lương Vô Giác. 
Sau khi được Bạch Nhiễm thuyết phục, Lý Hương đồng ý làm chứng rửa oan cho vô giá. Ngày hắn ra tù, chỉ có anh trai Vô Ngọc và Nha Hoàng đến đón, còn bà vợ của Y thì chẳng thấy đâu. Sau thời gian ngồi tù, vô giác đổ bệnh nên nhờ Bạch Nhiễm chuyển lời khi nào khỏe, anh sẽ đến tìm cửu Lý Hương để rước cô về nhà. Vụ án rượu độc tại ngày lễ pháo hoa Để cảm ơn Bạch Nhiễm, Bô Giác đã mời anh đến dự tiệc tối vào ngày hội pháo hoa. Ngoài Bạch Nhiễm ra thì còn nhiều người khác cũng được mời đến tham dự. Trong đêm hội, Bạch Nhiễm gặp một thiếu niên tên Hoa Bất Miên ôm chú mèo đen trong tay. Bộ dạng y hệt chú mèo đã được thẩm tú cứu vào ngày xảy ra án mạng. Trong bữa tiệc, mọi người cười nói vui vẻ. Chỉ có Lương Vô Giác là buồn bã ngồi uống rượu vì tình nhân của anh ta là cửu Lý Hương không đến. Đột nhiên, Vô Giác đổ gục xuống bàn sau khi uống cạn ly rượu thứ hai. Bạch Nhiễm vội đến kiểm tra thì phát hiện có một dòng chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng anh ta. Còn bản thân Vô Giác đã tắt thở từ lâu. Thấy có người chết, khách dự tiệc lập tức sợ hãi nhốn nháo nhưng hứa chiều chiều đã lập tức sai người đi báo quan sau khi vụ án bỏ độc trong rượu xảy ra bạch nhiễm đã hỏi chủ quán rượu về bữa tiệc hôm đó cô ta nói lúc hoa đăng được thả lên khúc ứng thù và vợ gã đã vào bàn tiệc ngồi uống trước mà không ở lại ngắm khi pháo hoa được bắn mọi người đều vui vẻ còn vợ chồng lương vô giá thì lại có vẻ lo lắng lương phu nhân còn lén đưa tay lau nước mắt khi được hỏi về cái chết của vô giá Lưu phu nhân nói, có lẽ vô giá đã có ý định tự sát, hoặc có thể hung thủ là hứa chiều chiều vì hắn vào tù nguyên do cũng từ vụ làm ăn buôn bán không hợp pháp với vô giá. Biết đâu chiều chiều ôm hận rồi giết chồng cô không chừng, mà cũng có thể là khúc ứng thù vì gã nợ tiền vô giá nhưng vẫn chưa có ý định trả. Thế nhưng khi Bạch Nhiễm hỏi hứa chiều chiều và khúc ứng thù, cả hai người đều nói rượu sử dụng tại bữa tiệc là do hoa bất miên tặng, còn người rót rượu cho vô giá uống là Lương Phu Nhân. Thực tế, cả buổi tối hôm đó, Lương Phu Nhân đã cầm bình rượu một lúc lâu với vẻ mặt u buồn và cô ta chỉ rót cho mỗi mình vô giá. Bạch Nhiễm đem chuyện này đi hỏi Hoa Bất Miên thì nhận được câu trả lời là hôm đó ai cũng uống mà chỉ có mỗi vô giá trúng độc. Vậy thì đâu phải do rượu của anh ta. Với lại hôm đó, Lương Vô Ngọc trông rất kỳ lạ. Gã ta cứ liên tục lén nhìn về phía Lương Phu Nhân. Cảm thấy nghi ngờ thông tin do Hoa Bất Miên cung cấp, Bạch Nhiễm đã đi hỏi là Tiểu Nhãn thì biết được lúc trước mẹ của Hoa Bất Miên có hôn ước với cha của Lương Vô Giác. Thế nhưng bà ấy đã bỏ trốn với một người khác rồi mang thai. Cha của Lương Vô Giác đã điều tra, sau đó thông báo nơi trốn của cặp tình nhân cho người nhà mẹ Hoa Bất Miên. Sau khi bị bắt về, bà đã hạ sinh Hoa Bất Miên rồi qua đời. Còn người tình của bà thì bị hạ độc mà chết. Bạch Nhiễm nghi ngờ. Hoa bất miên cấu kết với Lương Phu Nhân hạ độc Lương Vô Giá nên đến Lương Phủ điều tra. Nha Hoàng của Lương Phủ nói cho anh biết vào tối ngày 15, Lương Phu Nhân thường trò chuyện với một người đàn ông trong phòng riêng. Nếu anh muốn điều tra thì ngày 15 hãy đến đây, cô sẽ lén mở cửa cho anh vào. Đêm 15, Bạch Nhiễm đến Lương Phủ nghe lén thì biết Lương Vô Ngọc có tư tình với em dâu của mình. Cả hai đã lên kế hoạch khiến Lương Vô Giá chết từ từ. Nhưng còn chưa kịp thực hiện thì ông chồng xấu số đã bị người khác giết trước. Họ nghi ngờ người ra tay là Hoa Bất Miên và đang muốn bỏ trốn vì sợ bản thân trở thành mục tiêu tiếp theo của gã. Nghe xong câu chuyện, Bạch Nhiễm rời khỏi đó và bắt tay vào điều tra. Cuối cùng, mọi manh mối là chỉ ra Hoa Bất Miên vô tội. Còn khúc ứng thù mới là hung thủ thực sự đã hạ độc lương vô giác để quỳnh nợ. Gã ta đã lén phối hợp với vợ mình hạ độc vào rượu rồi tráo đổi chén với lương vô giác để giết anh ta. Sau khi tố cáo mọi việc với phủ doãn đại nhân, Bạch Nhiễm đến tìm nhà họ hứa. Tại đây, anh biết hứa chiêu chiêu đã chuột lại cây dao vàng mà bản thân tặng cho thẩm tú từ tay cẩu đại nhân. Sau khi kiểm tra, Bạch Nhiễm phát hiện cây dao này có khả năng chính là hung khí được dùng để chặt đầu thẩm tú nên ngỏ ý mượn. Mang theo cây dao hung khí và những bằng chứng khác, Bạch Nhiễm quay về Hàng Châu. Trước khi làm rõ mọi việc, anh đến ngôi nhà cũ của Vương Tự thì được biết cách đây không lâu. Gã từng về nhà đốt giấy tiền vàng mã Đồng thời Bạch Nhiễm cũng điều tra được Gã đã chôn thứ gì đó dưới gốc cây cạnh nhà Thế là anh thu thập mọi thứ Sau đó đem những gì mình điều tra được Về bấm báo với Hồ Tri Phủ Chuỗi vụ án liên hoàn với nhiều hung thủ Hóa ra thủ phạm giết thẩm tú Chính là Khúc Ứng Thù Ngày hôm đó gã đã lén theo Lương Vô Giác đến Hàng Châu 
Sau khi thấy Lương Vô Giác rời khỏi tử lầu Xuân Phong, Khúc Ứng Thù lẻn vào mạo nhận mình là người hầu của Vô Giác và nói chuyện với Thẩm Tú. Sau khi trò chuyện, gã phát hiện Thẩm Tú có cách khác để cứu hứa chiều chiều. Nếu làm theo cách đó thì gã sẽ không được một chút lợi lộc nào. Trong cơn tức giận, Khúc Ứng Thù đã bóp cổ Thẩm Tú đến chết. Sau đó, cháo đổ quần áo và chặt đầu nạn nhân mang đi để che đậy hành vi của mình. Gã giấu đầu Thẩm Tú vào lồng chim, dùng quần áo che lại rồi mang về chôn dưới bồn hoa trong nhà gã ở Nam Kinh. Sau đó, vợ gã còn cải trang thành một người phụ nữ Tây Vực mang con chim quý đó đến bán cho nhà họ hứa với giá rất cao để trục lợi. Sau khi tội ác được phơi bày, hai vợ chồng khúc ứng thù không ngừng lại lục sinh tha. Nhưng pháp luật sẽ không bao giờ dung thứ cho loại người này. Lại nói, cái đầu vương tự tìm được không phải của thẩm tú, mà là vương mậu em trai gã. Quan phủ đã cho người đến nhà cũ của vương tự kiểm tra. Sau khi đào mảnh đất cạnh nhà lên, họ phát hiện hai thi thể, một già, một trẻ. Một trong số đó bị mất đầu. Hóa ra vì mờ mắt trước số tiền thưởng nhà họ thẩm đưa ra để tìm đầu thẩm tú, vương mậu và vương tự quyết định giết cha mình, chặt đầu mang đi nhận thưởng. Thế nhưng, trong lúc thực hiện hành vi tội ác, hai thằng con trời đánh lại cãi nhau về việc chia tiền thưởng. Trong cơn xô xá, vương tự đã giết chết em trai mình. Sau khi giết người, vương tự đào một hố sau vườn để giấu xác, gá chặt đầu vương mậu, giấu vào giỏ đánh cá rồi ngâm dưới nước cho phân hủy mới mang đi lãnh thưởng. Vì tòa ác trên, vương tự bị treo cổ công khai. Cảm thông cho hoàn cảnh của vợ gã là Xuân Hoa, Tam Nương nhận bụ ta vào thẩm gia làm việc. Thẩm tú cuối cùng cũng được rửa sạch oan khuất, Tri Phủ Hồ cũng trả lại con chim cho Tam Nương. Không muốn nhìn vật nhớ người, Tam Nương đã phóng sinh nó. Nhưng khi vừa ra khỏi lồng, con chim biến thành một cô gái xinh đẹp. Để trả ơn Tam Nương, nó nguyện trở thành nha hoàng bầu bạn bên cô. Về vụ án Lương Vô Giác bị đầu độc, sau khi biết chuyện, Bà chủ Ngọc Nhân Quán đau buồn đóng cửa 3 ngày sau đó đi biệt tích. Lương phu nhân vì sám hối tội lỗi của mình nên xuống tóc đến Quảng Châu tu hành, không bao giờ quay về Nam Kinh nữa. Về phần Hoa Bất Miên, thực ra ngày hôm đó anh ta đến Hàng Châu là vì muốn đàm luận về các loại thảo dược với Tam Nương. Vậy nên con mèo của anh ta mới xuất hiện ở đó và được thẩm tú cứu. Về sau, Bất Miên cùng Tam Nương trở thành bạn thân, thường cùng nhau bàn luận và giúp đỡ về mặt học vấn. Bản thân Dương Kính Chi nhờ chăm chỉ nên y thuật của anh ta ngày càng xuất chúng. Các Ngọc Hồng cũng dần quên được thẩm tú và gặp người làm rung động trái tim cô. Đến đây, cơ bản có thể xem như là đại kết cục khi người tốt được báo đáp còn kẻ xấu, dù có trốn tránh khéo léo thế nào rồi cũng sẽ bị trừng trị. Có thể nói cốt truyện cổ kính ký được biến tấu lại từ điển tích Một chim bảy mạng trong dụ thế minh ngôn của Phùng Mộng Long mang ý châm biếm lòng tham của con người. Lòng tham vốn là động lực để con người phấn đấu và phát triển, nhưng nếu không được dẫn dắt hợp lý, sẽ trở thành một thứ vô cùng đáng sợ. Khúc ứng thù vì tiền hoa hồng đã nhẫn tâm giết chết cả thẩm tú và lương vô giá. Ngoài ra còn gián tiếp kéo theo cái chết của thẩm lão gia. Cũng vì lòng tham, vương tự đã ra tay giết chết cả cha và em trai. Ngoài ra còn ngụy tạo vật chứng giả để lấy tiền thưởng. Thế nhưng, trên đời vẫn không bao giờ thiếu những người tốt như tam nương, Hoa Bất Miên, Dương Kính Chi hay Bạch Nhiễm. Có lẽ trong bất kỳ ai cũng tồn tại chút thiện tâm, dù đôi khi sẽ bị lòng tham xúi dục làm mờ mắt. Nhưng chỉ cần giữ vững tấm lòng ngay thẳng và tỉnh ngộ kịp lúc thì sẽ không sợ đi sai đường. Về còn anh em, anh em nghĩ thế nào về cốt truyện của cổ kính ký? Nếu có bất kỳ suy nghĩ nào khác, hãy để lại bình luận mà chúng ta cùng thảo luận với nhau nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau vào lúc 12 giờ trưa thứ 3 năm 7 chủ nhật hàng tuần trên kênh Mọt Game nha. Chính chú hoa chuyển trần tung